，曹太后怎么突然让这个什么青怡县主进宫，同我一起听熊世宝授课？<笑>小赖猴，还不起床啊？去学堂都快迟到了，快起来！哎，我不起。<笑>太皇太后，青怡县主送来了拜礼。啊，<笑>这是玉泥方净岩泥。这个县主怎么突然讨好起外祖母了？之前也一直缠着赵毅，难不成？她想嫁给赵毅，来的正好，那必须得成全你。快起来，啊，好吧，<笑>那我去学堂了，外祖母。嗯。<笑>兄师宝，县主，这可是上好的梅花坑端砚，礼物贵重，恕我不能接受。师宝，这是我外祖父送给您的，说是不能失了礼数。昔日小妾听闻熊师宝学富五车。博古通今，以后跟着师宝学习，一定会认认真真的。小拍熊师宝马屁，这个县主脑子是真不太好使。你既是太后派进宫中，陪郡主读书的，那日后同郡主还有湘君，可要多多互相学习才是啊。师宝，心儿是跟着师宝受教的，不是来陪郡主读书的。不仅脑子不好，气焰还这么嚣张，这才是皇后的完美人选啊。去吧。来，呃，我们开始上课。今日我们的讲学内容，便是这枚铜镜。师宝，这个铜镜我知道，这是瑞兽铭文铜镜，铭文和纹饰的纹理品相都极好，镂铜出的黑褐色包浆。熟润有光泽。其实，我是想以此镜作笔，好让你们谈一谈为人之道。铜镜和做人有什么关系啊？郡主，你可有什么见解？嗯，人以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，便可知得失。那这说到底还不就是面镜子吗？才不是这样呢！以人为镜呢，可以听从别人的建议跟教诲，从而知道自己很多优点跟缺点，才能做最好的自己。哈！啊，郡主说的没错。今日的讲学到此结束，你们各自回去，可要好好温习今日的内容啊！江南郡主，昔人想向你学习一下，你是怎么以人为镜的？嗯，嗯，给。哎呀，昔人一时手滑，不小心把这个弄脏了。郡主不会怪我吧？嗯，郡主。这个宣纸看似实在普通，回头进宫的时候，心儿给你带几张仅限的宣纸。那个宣纸青似蝉翼，薄如雪，宫里怕是没有这样好的宣纸。没关系，几张宣纸而已。心儿还要去给太后娘娘请安，那心儿就先告退了。宝宁，这青衣县主可真是张扬。咱们用的不就是仅限的宣纸，他都没看出来。小马放手。好
叫陛下都屈就的人吗？不好，曹太后身边的公公。郡主，下马。呃，回宫。啊，郡、呃、主，等等我。哪个宫呢？你的牌子呢？这是慈宁宫的宫女，太后差我带这个宫女出去采买些东西。哦，原来是李大人。愣着干嘛呢？还不走？啊、哦！花洒嘞！花洒郡主这一次又偷偷溜出宫干什么？我在跟踪一个人，一个陪陛下都屈去的人。能让郡主跟着，看来这个人身份不简单啊。敏珠在跟踪这个人，你我二人必须保下他。我怎么觉得郡主又在挖坑给我跳？这人是谁啊？有些事情你知道的越少，对你越好。我连这个人是谁都不知道，这坑我还是不跳。告辞。哎，坐下。那个人是前军机处的大臣严华年，他借用陪陛下都屈就的身份进宫，实则是教陛下学习国政。这曹太后要是知道，陛下私下学习国政，必定会知道他迫切想要亲政。所以咱们必须保下他，不能让曹太后现在就知道。他们该不会已经出宫了吧？不可能，我是在御花园看到他们的。如果他们出来，肯定得从神武门的甬道出来。我是从寿康宫的小道出来的，一定比他们快。二姑娘，快去借给啊！我们往前面去看看。这花样呀，特别好。老公，这个近一点。走。